ബിസ്മില്ലാ അലഹമില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വാല റസൂലില്ല നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചല്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഓ കുത്തുന്നതിനെ പറയാം തൊലിപ്പുറത്തൊക്കെ കുത്തുന്നതിന് പറയും ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പൈശാചിക കുത്തലാണ് അത് വിശ്വാസമാണ് പൈശാചിക കുത്തൽ തന്നെ അത് വിശ്വാസമാണ് വൈമ എൻ സഹന്നക്ക് മിന ഷെയ്താനി നസ്ഹുൻ ഷെയ്താനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നസ്ഹ് നിനക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം നസ്ഹ് തന്നെ അവിടെ വിശ്വാസ് അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായാൽ ഫസ്തായിദ് ബില്ല എന്താ ഫസ്തായിദ് ബില്ല ആ അള്ളാ അള്ളാഹു വിങ്കൽ ഇബ രണ്ടർത്ഥത്തിന് വരും ഒന്ന് ഇൽസാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമക്ഷത്തിൽ സന്നിധിയിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ അഭയം തേടും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാ ഇസ്തിയാനത്തിന് ബിസ്മില്ലാഹി എന്നുള്ളിടത്തുള്ള അബ്ബാ പോലെ ബി സഹായത്തിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ബില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ നീ ആശ്രിതനാകും ആശ്രിതനാകും ഫസ്റ്റ് ബില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഹുവസ്മി അവൻ അസമിയ എല്ലാം സൂക്ഷ്മം കേൾക്കുന്നവനും അൽ അലീം സൂക്ഷ്മം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു സൂറത്ത് ആറാഫിൽ ഇതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഹുവാന്നുമില്ല ഇന്നഹു സമിയ അലി ഇതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ആശയം തന്നെ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നുള്ള നസ്ഹ് നിനക്ക് ഏൽക്കുകയായാൽ എൻസഹന്നക്ക നസ്ഹുൻ ഫസ്തായിദ് ബില്ല ഇന്നഹു അവിടെ സമിയ ഉൻ അലി സമിയ ഉൻ അലി എന്തിനപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ആയത്ത് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നസ്ഹ് അത് വസ്വാസ് ദുഷ്പ്രേരണ ഒക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശം അത് നിനക്ക് ഏറ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തുടർന്ന് ആ വലാ തസ്തവിൽ ഹസനത്ത് വലസയ്യ ഇദ്ഫാബില്ലത്തി ഹി അഹ്സൻ ഫൈദല്ലതി ബൈനഖോ ബൈനഹു അദാവത്തുൻ കഅന്നഹു വലിയുൻ ഹമീം വമാ യുലഖാഹ ഇല്ലല്ലതി നസബർ വമാ യുലഖാഹ ഇല്ല ദൂ ഹബൈൻ അദീം എന്നേട ഇന്നെ തുടർന്നു വന്നത് എന്തിനാ ഇമ്മാ ഇൻസഗന്നക മിനൽ ശൈത്താൻ അതായത് നന്മയും തിന്മയും തുല്യല്ല ഒരുപോലെയല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തിന്മ ഏൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നന്മ കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും ഷെയ്ത്താൻ സമ്മതിക്കുക ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു തുല്യമായ പ്രതികരണം എന്നെങ്കിലും അവരത് ഏറ്റവും തിൻ തിന്മ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനു നിസ്ലാ സലമാ തങ്ങളുടെ സൗദത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അബൂബക്കർ അള്ളാഹനെ ശകാരിച്ചു അബൂബക്കർ അള്ളഹനും മൗനം ഭജിച്ചു നിസ്ലാ സലമാ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകി പിന്നെയും ശകാരിച്ചു അയാളുടെ ആ ഒരു ശകാരത്തിൽ അബൂബക്കർ അല്ലാവിന് മൗനിയായിരുന്നു നിസ്ലാ സലമ തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രതിരോ പ്രതികരിച്ചത് അയാളുടെ ഈ ഫത്സരം തുടർന്നപ്പോൾ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു അയാളോട് പ്രതികരിച്ചു ഉടൻ നിസ്ലാ സലമ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന് നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ എന്നെ ശകാരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയാളോട് പ്രതികരിക്കാതെ അയാളുടെ ആ ഒരു അവിവേകത്തിന് മൗനിയായി നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മലക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് മലക്ക് പോയി ആ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ ആര് വന്നു ഷെയ്ത്താൻ വന്നു മനസ്സിലായി ഷെയ്ത്താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനില്ല എന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് ഏതായാലും അവിടെ പിന്നെ നന്മയെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നന്മ കൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നന്മ കൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഷെയ്ത്താൻ നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്ന സമയമാണത് സ്ഥലമാണത് കാരണം തിന്മ ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ തിന്മ ഒരാൾ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും നന്മയുടെ ആളുടെ ഭാഗത്താണ്ടാകുക അല്ലേ 
തിന്മ ഏതായാലും തിന്മയാണ് ഏ നന്മയുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ നന്മയുടെ ആൾ അതിനെ തിന്മയെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി മോശമായ നിലക്ക് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്നവർ വായിക്കുന്ന ഓനേതായാലും ഇരപ്പനാണ് ഏ രണ്ടു കൂട്ടർ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് വിധിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നന്മയുടെ പക്ഷവും ഏ മറ്റുള്ളവരാൽ മോശമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരും അതുണ്ടാക്കലാണ് ആരെ പണി ഷെയ്ത്താൻ്റെ പണി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തിന്മയെ ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ഷെയ്ത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ തിന്മയുടെ വാക്താക്കളെപ്പോലെ നന്മയുടെ വാക്താക്കളും വി വിധി എഴുതപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഷെയ്ത്താൻ ശ്രമിക്കും ഷെയ്ത്താൻ ശ്രമിക്കും അള്ളാഹു സുബാന വാല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൽസ് ഈ ഒരു ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉണർത്തിയതിന് ശേഷം വൈമ്മയൻ സഹന്ന കമിന ഷെയ്ത്താനിന സുൻ ഫസ്ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷെയ്ത്താൻ്റെ ദുഷ്പ്രേരണ വരും മനസ്സിലായില്ലേ തിന്മയെ ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പം അവിടെ ഷെയ്ത്താൻ നന്നായിട്ട് ഇടപെടും പക്ഷേ എന്ത് വേണം അത് ഷെയ്ത്താൻ്റെ ഇടപെടലാണ് എന്നുള്ളത് വസ്വാസാണ് എന്നുള്ളത് ദുഷ്പ്രേരണയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഷെയ്ത്താന് നേരെ വടി എടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല അല്ലേ ഏ ഷെയ്ത്താനു നേരെ ഏതൊരു പിന്നെ ഭൗതിക ശക്തിയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമല്ല ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർഗമുള്ളത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആയത് ബില്ല അള്ളാഹുവിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും ആശ്രിതനാവുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ ഇസ്യാദത്ത് നടത്തേണ്ടത് അഭയം തേടേണ്ടത് ഒന്ന് തന്നെ നസ്ഹ് നസ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താൻ്റെ ദുഷ്പ്രേരണയും വസ്വാസവും പിന്നെ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ ഏ ഫൈദ അഖറയത്തൽ ഖുറാന ഫസ്തായിദ് ബില്ല വൈദ അഖറയത്തൽ ഖുറാന ഫസ്തായിദ് ബില്ല പിന്നെ യേ ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഇന്തൽ ഖദബ് കോപം വരുമ്പോൾ റസൂൽ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കെലിമത്ത് അറിയാം അത് പറഞ്ഞാൽ കോപം അടങ്ങും അഴുത് ബില്ലാഹി മിനസ് ഷെയ്ത്താനു റജീ പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ലൈംഗികമായി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു മജന്നി ബിന ഷെയ്ത്താൻ വജന്നി വിഷയ്ത്താൻ മറസക്തന എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ ആവുദുബില്ലായി അതീം അഭിവജയിൽ കരീം മിനസ് അബി സുൽത്താനിൽ ഖദീം മിന ഷെയ്ത്താൻ റദീം പിന്നെ കോട്ട് പോയിടുമ്പോൾ വായ പൊത്താനാണ് ആ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏ പിന്നെ അള്ളാഹുമിനി ആവുദിപ്പിക്കുമെന്ന് അൽ ഖുബ്സി അൽ ഖബായിസ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ല റസൂലില്ല അള്ളാഹു നസിമിനി മിന ഷെയ്ത്താൻ റജീ ആ പിന്നെ ഏ രാവിലെത്തി വൈകുന്നേരത്തി ദുവായിലെ വൈകുന്നേരത്തെ ദുവായിൽ ആവുദിപ്പിക്കലിമാത്തില്ലായി തമാത്ത് മിൻ ഷെറി മേഖലക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരമുള്ള ദുവായിലും ഉണ്ടത് അല്ല അള്ളാഹു മഫാത്ത് റസമാവാത്തി വൽ അർലി ആലിമൽ ഹൈബി വഷഹാദത്തി റബ്ബക്കുല്ലി ഷെയ്യു വ മലീഖഹു അഷദ് വല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അഊദു ബിക മിൻ ഷെറ്റി നഫ്സി വ മിൻ ഷെറ്റി ഷൈത്താനി വശിർകി വ അൻ അഖ്തരിഫ അല നഫ്സി സൂഅൻ ഔ അജുറഹു ഇല മുസ്ലിം അല്ലാ പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങളെയും ദുവായിൽ അതണ്ട് ഇസ്തിയാദത്ത് ഉണ്ട് തമാം പിന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ വേദന വരുമ്പോൾ അഴുതു ബി കുതിരത്തില്ലാഹി വൈസത്തി അല്ലെങ്കിൽ അള്ള അഴുതു ബി ഐസത്തില്ലാഹി വ കുതിരത്തി ഹി മിൻ ഷെറിമ അജിദു വഹാദിർ എന്ന് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏ അര ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ മൻ നസല ഏ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിറങ്ങിയാൽ അഴുതു ബി കലിമാത്തില്ലാഹി താമാത്തി മിൻ ഷെറിമ ഹലഖ് എന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ ഉപദ്രമേൽക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ കഴുത കരയുന്നത് കേട്ടാൽ നായ കുരക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അക്രമക്കുമുള്ള ഇത് സമീപത്തും നുബാഹൽ കൽബി വനഹിക്കൽ ഹിമാരി ഫസ്തായിതു ബില്ല ഫത്തു ബില്ല കഴുത കരയുന്നത് നായ ഓരിയിടുന്നത് കേട്ടാൽ അക്രമക്കുമുള്ള പിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ പേടിച്ച് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ പേടിച്ച് എഴുന്നേറ്റാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ദ്വായ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഖുറാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ ആ 
നിസ്കാരത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടായില്ല ഓതുമ്പം മാത്രമല്ല നിസ്കാരത്തിൽ വസ്വാസ് റസൂർ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ മാത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിൻസിബ് എന്ന പേരിലൊരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് ഹിൻസിബ് ഈ ഹിൻസിബ് എന്ന പേരിലുള്ള ഷെയ്ത്താൻ അത് നിസ്കാരത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഏ നിസ്കാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഏ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടാൻ രക്ഷയ്ക്ക് തേടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതേപോലെ സ്വപ്നം ദുഷിച്ച സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഏ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് അഭയം തേടാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര സ്ഥലം പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ അതിലൊരേ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഈ പൈശാചിക നസ് പിടികൂടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വസ്തവ ഇത് ബില്ല ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇസ്തവ അഭയം തേടുക ആശ്രിതനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴൂദ് ബില്ല മഹാദ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭയം തേടുക അഭയത്തേട്ടത്തിന് മഹാദ് അള്ളാ എന്ന് പറയാം അഴൂദ് ബില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയല്ല അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇപ്പോൾ അഴൂദ് ബി കലിമാത്തില്ല പറയേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ചെല്ല അസ്സാം വരഹമത്ത അയാക്കല ഏ ആ ആ അഴൂദ് ബില്ലാഹി മിനെ ഷെയ്ത്താൻ റജീം എന്ന് സ്യാദ് നടത്തും അതേപോലെ അഴൂദ് ബില്ലാഹി സമിയൽ അലീം മിന ഷെയ്ത്താൻ റജീം ഈ ആയത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ഏ മിന അഴൂദ് ബില്ലാഹി മിനെ സമി അഴൂദ് ബില്ലാഹി സമിയൽ അലീം മിന ഷെയ്ത്താൻ റജീം ഈ സ്യാദ് അങ്ങനെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഴൂദ് ബില്ലാഹി സമിയൽ അലീം മിന ഷെയ്ത്താൻ റജീം മിൻ ഹമസിഹി വനഫഹി വനഫസഹി എന്ന് വേറെ രീതിയുണ്ട് ഇസ്തിയാദത്തിന് അഭയത്തേട്ടത്തിൻ്റെ ലഫ്ദുകൾ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഏ ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുക അതിൽ പരിമിതപ്പെടുക അപ്പോൾ വേദന ഉള്ളടുത്ത് ഇസ്തിയാദ് നടത്തേണ്ടത് ആവു കൈവച്ചിട്ട് അഴൂദ് ബി ഇസ്സത്തില്ലാഹി വഹുദ്രത്ത് ഹി മീൻ ഷെരിമ അജിദു ഉഹാദിർ എന്നാണ് എഴുതവണ പറയാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അപ്പം അഭയത്തേട്ടം ഏതായാലും അള്ളാഹുവിലാണ് അഭയം തേടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് അഭയം തേടേണ്ടത് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് വ്യത്യസ്ത സീഹകൾ അതായത് പിന്നെ വചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വാജ്യ ഘടകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ രീതിയിലാണ് നിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടത് പൈമാൻ സഹന്ന കമിന ഷെയ്ത്താനിന സുഖം ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ എന്നുള്ളത് ഷാ ഷെയ്ത്താൻ എന്നുള്ളതിൽ ഈ നൂന് അതിൽ അടിസ്ഥാന നൂനാണോ അതല്ല അത് അതിൽ ഏറെ വന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചർച്ചയാണ് വ്യാകരണത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഷെയ്ത്താൻ എന്നതിൽ ഈ നൂന് അതിൽ അസിലിൽ ഇല്ലേ അസലിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അസിലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞ് ക്രിയ ശത്വന എന്നുള്ളതാണ് ശത്വന ശത്വന എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള ഫാലാൻ വസനാണ് ഷെയ്ത്വാൻ ശത്വന എന്ന ക്രിയേൻ്റെ അർത്ഥം ബഴൂത അകന്നു ദൂരപ്പെട്ടു ഏ ചിലർ പറഞ്ഞില്ല ഈ നൂന് ഇതിൽ അസിൽ കെലിമത്തിൽ എന്തില്ല നൂനില്ല അത് ഏറെ വന്നതാണ് ഷാത്വ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ ഷാത്വ ഷാത്ത എന്ന ക്രിയയിൽ നൂനില്ല അപ്പം ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ളതിൽ നൂന് ഏറെ വന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ അസിലില്ല ഷാത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്വലിച്ചു എന്നർത്ഥം കത്തി ജ്വലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഷെയ്ത്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഏറെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൂന് ഏറെ വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരി ശത്വന എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ ശത്വന അല്ല ശത്വന ശത്തന എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ അർത്ഥം ബഴൂത ദൂരപ്പെട്ടു ഷെയ്ത്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരപ്പെട്ടവൻ അകന്നവൻ അതായത് എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും ഷെയ്ത്താൻ ദൂരെയാണ് അള്ളാൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ദൂരെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ദൂരെയാണ് മനസ്സിലെ എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും ഷെയ്ത്താൻ വിദൂരമാണ് ഇന്നൊക്കെ റജീം എന്നാണ് ഏ അവൻ അകറ്റപ്പെട്ടവനാണ് മർജൂമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ് ഇബിലീസിന് ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൂരപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ശത്തുന എന്നുള്ള ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ത്താൻ വന്നത് ഇനി ഷാത്ത എന്നുള്ള ക്രിയയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലെന്തില്ല ഒരു ഷെയ്ത്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെന്തില്ല ഒരു വിഷയമല്ല ഷെയ്ത്താൻ അവൻ നരകത്തിന് വിറകാണ് നരകത്തിന് വിറകാണ് അള്ളാഹ
കാരണം അള്ളാഹു ആണ് ഇന്നഹു തീർച്ചയായും എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അതപ്പോൾ കാരണം അള്ളാഹു അസമിയ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അൽ അലിയും എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്താല എല്ലാം കേൾക്കും എല്ലാം അറിയും സൂക്ഷ്മമായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഏ അതായത് അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുന്നവനെ അള്ളാഹു എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം സഹായിക്കണം ഏ ഷെയ്ത്താൻ അവൻ്റെ കെണി അതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അള്ളാഹു അറിയും അള്ളാഹു കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഷെയ്ത്താനെ ദൂരപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലെ അപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമായിട്ട് ആശ്രിതനായിക്കോ കാരണം അള്ളാഹാണ് ഈ വിശേഷം ഉള്ളത് അസമി അലാലി അസമി അലാലി എല്ലാം കേൾക്കുക എല്ലാം അറിയുക സൂക്ഷ്മമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമേ ആശ്രിതരാകാവൂ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു വിനാശയം കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഈ ഒരു താലിയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമേ അഭയം തേടാവൂ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമേ സഹായം അർത്ഥിക്കാവൂ കാരണം എല്ലാം അറിയുന്നവനായി എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനായിട്ട് ആരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം എവിടെ വേണം എപ്പോൾ വേണം എത്ര വേണം ഇതൊക്കെ ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എടുക്കും പോകേണ്ടതില്ല എവിടെ മതി അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ആശ്രിതനായാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ വിളി കൂടി ആ ഒരു ഇന്ന ഹുഹു വസ്സമിയുൽ അലീം എന്നുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആറാഫിലും പ്രയോഗിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഇതില്ല ഇന്ന ഹു സമിയോൻ അലീമുൻ സമിയോൻ അലീമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തുകളുടെ ഒക്കെ ഒടുവിലുള്ളതായ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ നല്ല ഒരു പിന്നെ പൊരുൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏ ഇതാ ദഹല അഹദക്കു എന്നാണ് നിങ്ങളൊരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്നല്ല പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നാണ് പ്രവേശിക്കാൻ ഭാവിച്ചാൽ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് അഴുതു ബില്ലാഹി പിന്നെ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു മൈനി അഴുതു ബിക്കമിൻ അൽ ഖുബസി വൽ ഖബാഇസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അറുക്കിയ ഷറായ്യ അത് ഇതുമാണ് ഇതിനപ്പുറമാണ് അഭയ തേട്ടങ്ങൾ ആശ്രയ തേട്ടങ്ങളുമാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അപ്രൂവുമാണ് റുക്കിയ ഇപ്പോൾ അഴുതു ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്യാതയായി വേദനയുള്ളവടുത്ത് നമ്മൾ ഇസ്യാത്ത് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റുക്കിയ നടത്തേണ്ടത് വേദനയുള്ളടുത്ത് കൈ വെച്ച് ബിസ്മില്ല എന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞ് അഴുതു ബി അജത്തില്ല ഹിവ കുദ്രത്തിഹി മിൻഷരി മ അജിതു വ ഉഹാദിർ എന്ന് ഏഴ് തവണയാണ് മനസ്സിലെ അപ്പോൾ റുക്കിയ ഷറയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അഭയത്തേട്ടമാണ് അതിലേറെ കുറച്ച് പറയാനുമുണ്ട് കുറച്ച് ചെയ്യാനുമുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് അത് കേവലം അഭയത്തേട്ടം മാത്രമല്ല തൈ കണ്ണേറ് ആ പിന്നെ അവിടെയും അഭയത്തേട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഏഹ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഉഴയിതു കുമ ബിക്കലിമാത്തില്ല ഹിത്ത അമ്മാത്തി മിങ്കുല്ലി ഷെയ്ത്താനിൻ വഹാമ്മ വ മിങ്കുല്ലി ഐനില്ല അമ്മ അത് അഭയത്തേട്ടാണ് നിസ്ലാ സ്വലമാത്തകൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ കുട്ടികളെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാ കുട്ടികളെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു ഒക്കെ ഈ ദുവ കൊണ്ടാണ് എന്ന അതീസിൽ കാണാം തൈ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല തൻ്റെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ തനിക്കുള്ള ആരാധനയുടെ തെളിവുകളെ നിരത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കഭാഗത്തിലേക്ക് ഇനി വീണ്ടും പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ബഹു പിന്നെ ബഹുദൈ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തി നടത്തിയതിൻ്റെ അതായത് ബഹുദൈ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അവർ കളവാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പരലോകത്തെ കളവാക്കുന്നു കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം അത് സമ്മതിക്കുന്നതിലുള്ള അവരുടെ അഹങ്കാരം ഏ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അസ്വീകാര്യത അതാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാൻ തലി ആയി സൂറത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ അള്ളാഹു പിന്നെ ഇവിടെ കുൽ ഐന്ന കുംല തക് ഫുറൂന ബില്ല ബില്ലതി ഹലക്കൽ സഫറുല്ല കുൽ ഐന്ന കുംല തക് ഫുറൂന ബില്ലതി ഹലക്കൽ അർദ ഫി യൗമൈനി വതജാലൂന ലഹു അന്ദാദ ദാലിക റബ്ബുൽ ആലമീൻ وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء لسائلين أنه برد الله سبحانه وتعالى بن അള്ളാഹുവിനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന അബൗദ്ധ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ഉണർത്തുകയാണല്ലോ ഏ എന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവാണ് വാഹനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത്ര നാളുകളിലായി നിന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ കളവാക്കിയാൽ എന്ത് ഏ കളവാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പരലോകത്ത് അവർക്കുള്ള അവസ്
തുടങ്ങിയ അടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല പിന്നെ പിന്നെയും പോവാണ് എന്ത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ ഏകൻ അവനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ അവിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അവന് ഉള്ള തെളിവുകൾ അതാണ് ഇവിടെ തുടർന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഉണർത്തുന്നത് എന്താ ഒമിൻ ആയാതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ആയത്ത് ആയാത്ത് ദലാലത്ത് ദലായിൽ തെളിവുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലയിലു വന്നഹാർ വശം സുവൽ കമർ ലയിലും നഹാറും ഒരാവും പകലും വശം സുവൽ കമർ ഷംസും കമറും നാലെണ്ണം ലൈല് നഹാറ് ഷംസ് ഖമറ് അല്ലേ വജാലിന ലൈല വൻ നഹാറ ആയത്തൈൻ ഫമഹൗന ആയത്ത ലൈലി വജാലിന ആയത്ത നഹാരി മുബസിറ ലി തബ്തഹു ഫദ്ലം മിർ റബ്ബിക്കും വലി താലമു അദദ സിനീന വൽ ഹിസാബ് സുറത്ത് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു ഏ എന്താണ് വജാലിന ലൈല വൻ നഹാറ ആയത്തൈൻ രാവിനെയും പകലിനെയും നാം രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ രാവിലും പകലിലും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ ഏ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് അതിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ വൈവിധ്യമാണ് അത് പല നിലക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് തൈ ഒമിൻ ആയാത്തി ഹില്ലയിലു വൻ നഹാർ അതുപോലെ വശം സുവൽ കമർ ഷംസ് അള്ളാൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണെന്നും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതും അതേപോലെ ഷംസും ഷംസ് എന്നാൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പാകട്ടെ അതേപോലെ സൂര്യൻ്റെ ഊർജമാകട്ടെ സൂര്യൻ്റെ ചൂടാകട്ടെ ഏ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമാകട്ടെ എല്ലാം ഏ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യൻ എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളുണ്ടോ സൂര്യൻ തന്നെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും അവൻ സൃഷ്ടാവാണെന്നും അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണം എന്നതിനും തെളിവാണ് സൂര്യൻ വൽ കമർ قمر لشمس ينبغي له ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون انا قبر سوره ياسين ايه وليا درشتاندങ്ങളാണ് شمس قمر قمر चंद्र لا تسجد للشمس ولا للقمر لا تسجد انت انت سجود സുജൂദ് ലാ തസ്ജൂദു എന്നാണ് നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യരുത് ലിസ് ഷംസ് ഷംസിനും വല അലിൽ ഖമർ ഖമറിനും സുജൂദ് ഇങ്ങനെ കുനിക്കണിനാണ് പറയാം ഏ സജദൽ ബഗീറു എന്ന് പറയും ഒട്ടകം തലതായിട്ട് എന്നതിന് അല്ലേ സജദത്തിൻ നഖ്ലതു എന്ന് പറയും ഈതപ്പന ചാഞ്ഞു എന്നതിന് ഈതപ്പന പിന്നെ ഈ കൊല എന്നറിയുമ്പോൾ കൊല ചായണിന് അങ്ങനെ പറയും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തല ചായ്ക്കണിനാണ് സജദ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അസൽ ക്രിയ അതാണ് ക്രി അസൽ ക്രിയൻ്റെ ആശയം അതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റി നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രണമിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക സുജൂർ തന്നെ പറയാം ഇവിടെ ലാ തസ്ജൂദു നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യരുത് ലിഷം സിവൽ കമർ ഷംസിനും കമറിനും വസ്ജൂദു ലില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കാ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത് വസ്തുദു നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യണം ലില്ല അള്ളാഹുവിന് ആ അല്ലത് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ഹലക്ക ഹുൻ ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഹുന്ന അവയെ എവേ രാവ് പകല് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അല്ലെ ഹലക്കഹുൻ ഇൻ കുൻ തും ഇയാഹു താബുദൂൻ ഇൻ കുൻ തും ഇയാഹു താബുദൂൻ ഇൻ കുൻ തും റഹ്മക്കല്ല നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഇയാഹു റഹ്മക്കല്ല ഇയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മാത്രം താബുദൂൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു തയ്യ ഇവിടെ സൂര്യനെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യരുത് കമറിനെ സുജൂത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇത് പ്രഥമ നിലക്ക് പ്രഥമമായ ഇതാരെ മക്കയിലെ ബൗദ്ധ വിശ്വാസികളാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലെ ബൗദ്ധ വിശ്വാസികൾ അവർ സൂര്യനെ സുജൂത് ചെയ്തിരുന്നോ ആരാധിച്ചിരുന്നോ കമറിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നോ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരാ ആരാ ഏ സബഹ് ഗോത്രം അവർ സൂര്യനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു സബഹ് ഗോത്രത്തിൽ സബഹിലെ സബഹ് ഗോത്രത്തെ ഈ ബൽക്കൈസ് ഇബിനു ഷറാ ബൽക്കൈസ് ബിന്ദ് ഷറാഹിൽ എന്ന ഭരണാധികാരി ഭരിച്ച കാലം സബയിലെ മലിക്കത്ത് സബ സബയിലെ ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു ബൽക്കൈസ് ബിന്ദ് ഷറാഹിൽ 
ഈ സ്ത്രീ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരെയാണ് സൂര്യനെയാണ് അതാണ് ഹുദു ഹുദ് പോയിട്ട് പിന്നെ കണ്ട് സുലൈമാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ സബ് ഗോത്രത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ഭരിക്കുന്നു അവർ സൂര്യനെ പ്രണമിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് സുജൂതി എന്നായിട്ട് കണ്ടു സൂര്യ അത് സബ് ഗോത്രം അവർ മക്കാരല്ലാത് പിന്നെ അവർ യമനിലാണ് സബ് മനസ്സിലായി സൂര്യനെയും ഖമറിനെ ചന്ദ്രനെയും ആരാധിച്ചിരുന്നത് സാബി ആ ഗോത്രമാണ് സാബി ആ മതവിഭാഗമാണ് സാബി ആ സബ് വേറെ ശരിയാണ് അവർ സൂര്യന് പ്രണമിച്ചിരുന്നു ഈ സബ് ഗോത്രം സ്വാബി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാബി ഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതവിഭാഗമാണ് അവർ സാബി ആ ഇറാഖിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വാബി അത്ത് ഇവരാണ് സാബി ഊൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് സൂര്യചന്ദ്രാദികളെയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദാവത് നടത്തിയപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒക്കെതാലിക്കനുരി ഇബ്രാഹിം മലക്കൂത്ത് സമാവാത്തി വല്ലർ ലിയക്കൂന മിനൽ മൂക്കിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫലമ്മാറ അഷംസ് അൽ ഫലമ്മാറ അൽ ഖമർ ബാസിഖൻ ഖാല ഹാദ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഫലം ഫലമ്മാറ ആ കൗക്കബൻ ഖാല ഹാദ റബ്ബി അതേപോലെ ഫലമ്മാറ അൽ ഖമർ ഖാല ഹാദ റബ്ബി ഫലമ്മാറ അഷംസ ബാസിഖത്തൻ ഖാല ഹാദ റബ്ബി ഹാദ അക്ബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏഹ് അപ്പോൾ ആ സാബിയ ഗോത്രം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മക്കയിലെ ബൗദ്ധിക വിശ്വാസികൾ അവർ സൂര്യചന്ദ്രാദികളെ ആരാധിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണില്ല പക്ഷേ മക്കയിൽ അബ്ദു ഷംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പേര് അബ്ദു ഷംസ് ആളുകൾക്ക് പേരില്ലേ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ വസ്ലാം മാതങ്ങളുടെ വലിയ ആപ്പ അബ്ദു ഷംസ് ആണ് ഒരാൾ അതേപോലെ അബൂബക്കർ അലിഅല്ലാവിൻ്റെ പേര് അബ്ദു ഷംസ് ആയിരുന്നു അബ്ദു ഷംസ് റസൂൽ അല്ലയാണ് അത് അബ്ദുള്ള ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അബ്ദു ഷംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ ഷംസിൻ്റെ അടിമ എന്നാണ് ഷംസിൻ്റെ അടിമ എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തെയ്മ് ഗോത്രം അബൂബക്കർ അല്ലാവിൻ്റെ ഗോത്രമാണ് തെമീം ഗോത്രം ഉദ്ദ് ഒക്കൽ തുടങ്ങിയ ചില അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ അന്ന് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഗ്രഹം ഷംസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഷംസ് ഷംസ് അതേപോലെ ബനു കിനാന ഗോത്രം അവർ ഖമർ എന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഷംസ് എന്ന പേരിലൊരു വിഗ്രഹം അതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഖമർ എന്ന പേരിലൊരു വിഗ്രഹം അതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ചില അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ നിഫ്സുലാ സ്വലാം മാതങ്ങൾ നിയുക്തമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പക്ഷേ ഷംസിനെ ആരാധിക്കുക ഖമറിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നേരിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആരാധന ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തഫ്സീറുകളിൽ വായിക്കാൻ സാധിച്ചത് അള്ളാഹു ആലം പക്ഷേ ഇവിടെ ഷംസിനെ ആര ഖമറിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ മക്കയിൽ അവരുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം കടെടുത്തത് എവിടുന്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മില്ലത്ത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ വിശേഷ മക്ക അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ജസീറയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി അമ്രബിൻ ലുഹൈ അൽ ഹുസായി അമ്രബിൻ ലുഹൈ അൽ ഹുസായി സിറിയയിൽ പോയിട്ട് സിറിയക്കാർ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹുബുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഹുബുൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മക്കയിൽ വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദൈവത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നെ മക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു സംസ്കൃതി പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലശേഷം ജുറുഹം ഗോത്രത്തിന് മക്കയുടെ നേതൃത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹുസാ ഗോത്രം മക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നു ആ ഹുസാ ഗോത്രത്തിന് മക്കയുടെ നേതൃത്വം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലെ ഒരു മെമ്പറായ കാരണവരായ അമ്രബിൻ ഉല്ലുഹൈ അൽ ഹുസായി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പര്യടനം നടത്തി വിദേശയാത്ര ആ വിദേശയാത്രയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബൗദ്ധ വിശ്വാസികളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു സിറിയയിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ പലതാണ് അതിൽ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഹുബുൽ ഈ ഹുബുലിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾക്കത് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഏകദൈവ വ
ചെയ്യ അവ്വലും എന്ന സയ്യബ സവാഇബ് എന്നൊക്കെ കാണാം ഏ ആദ്യമായി നേർച്ചക്കൂറ്റനെ നേർന്നിട്ടത് ഈ വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ കാണാം കാരണം ഷിർക്കിൻ്റെ തുടക്കം അയാളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഷിർക്കിനെ അനുകരിച്ച് അതിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷംസിനെയും ഖമറിനും ഷംസിനും ഖമറിനും സുജൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂതിന് ആളുകളുണ്ട് ഏ അപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു ക്രൂരത അക്രമം പാടില്ല കാരണം ഷംസും ഖമറൊക്കെ എന്താണ് അള്ളാഹു മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ നിദർശനങ്ങളാണ് തെളിവുകളാണ് ഏ ദലാലത്താണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാ തസ്തുദൂലി ഷംസി വല ലിൽ ഖമർ വസ്തുദൂലില്ല അല്ല ദീ ഖലഖുൻ അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹ്ക്ക് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുക അവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ലൈൽ മുതക്കറാണ് ക നഹാർ മുതക്കറാണ് പുല്ലിങ്ങാണ് കമറും പുല്ലിങ്ങാണ് ഷംസ് മാത്രമാണ് സ്ത്രീലിംഗായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക സ്ത്രീലിംഗായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഇത് നാലും എന്താണ് അള്ളാൻ്റെ ആയത്തുകളാണ് ആയത്തുകളാണ് ആയാത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായ ഈ നാലിനെയും അതുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹലക്ക ഹുന്ന ഇവകളെ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സുജു ഇവിടെ ഹുന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാ പ്രയോഗിക്കുക സ്ത്രീലിംഗമാണ് ബമീർ സ്ത്രീലിംഗമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഷംസ് മാത്രമാണ് സ്ത്രീലിംഗം ഇത് മൂന്നും പുല്ലിംഗാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഹുന്ന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആയാത്താണ് ആയാത്ത് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഹലക്ക ഹുന്ന ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാവും പകലുമാകുന്ന ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാ അള്ളാക്ക് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുവീൻ എന്നാണ് സുജൂത് രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് ഒന്ന് ഇഹ്തിയാരിയാണ് മറ്റൊന്ന് തസ്ഹീരിയാണ് എന്താ ഇഹ്തിയാരി തസ്ഹീരി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളും മനുഷ്യനടക്കം അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂതിലാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂതിലാണ് വലില്ലാഹി യസ്ജുദു മൻഫിസ് സമാവാതി വ മൻഫി വലില്ലാഹി യസ്ജുദു മൻഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി തൗഅൻ ഔ കർഹ എന്താ ആ അല്ലാഹുവിന് വാനത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം യസ്ജുദു സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു തൗഅൻ ഔ കർഹൻ ഒന്നുകിൽ ആ സ്വമേധയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലവ ബലത്തിന് വിധേയനായി ബലത്തിന് വിധേയനായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് സുജൂതിലാണ് ആ സുജൂത ഏതാണ് അത് തസ്ഹീരിയായ സുജൂതാണ് അതിൽ നിന്ന് ആരും ഒഴിവല്ല ഇതല്ലേ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹ്ക്ക് അവൻ അള്ളാൻ്റെ ഹൽക്കാണ് അള്ളാഹു ഹാലിഖാണ് അവൻ്റെ ഹാലിഖാണ് എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരും അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് വഴിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു വഴിപ്പെടലിന് എല്ലാവരും വിധേയനാണ് എല്ലാ നിഷേധികളും ഈശ്വര നിഷേധികളടക്കം വിധേയരാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ആരും നിരക്കൂല ആരും ചുളിയൂല്ല ഏ ആരും വളയൂല ഏ ആരും ഏ പിന്നെ കാലം പോകൂല ഏ ജീവനൊടുങ്ങൂല എല്ലാവരും അള്ളാക്കി വിധേയരാണ് പക്ഷേ ഇഹ്തീരിയാരിയായിട്ടുള്ളൊരു സുജൂതുണ്ട് അത് ജിന്നിനും ഇൻസിനും പറഞ്ഞതാണ് ജിന്നിനും ഇൻസിനും പറഞ്ഞതാണ് അതെന്താ ആ അത് ആ ഓരോരുത്തരും വിവാദത്തായിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട സുജൂത് സുജൂത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വസ്തുതു ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ആയിരിക്കണം സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സുജൂതിന് കൂലി ഉണ്ട് ഈ സുജൂതിന് കൂലി പറയപ്പെട്ട സുജൂതാണ് കാരണം എന്താ ഇത് ചെയ്താൽ അത് പുണ്യമാണ് വിവാദത്താണ് അതിന് പഠിച്ചോ കൂലി തരും ആ സുജൂത് അത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ഹലക്ക ഹുന്ന ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു ഇൻ കുന്തും ഇയാഹു താബുദൂൻ ഇൻ കുന്തും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ താബുദൂന ഇയാഹു എന്നാണ് താബുദൂന ഇയാഹു താബുദൂൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഇയാഹു അവനെ പക്ഷേ ഇയാഹു എന്നുള്ളതിനെ മുന്തിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മാത്രം എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ ഇൻ കുന്തും ഇയാഹു താബുദൂൻ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ സുജൂത് ആയിരിക്കേ പാടുള്ളൂ സുജൂത് ആ അള്ളാഹുവിനെ പാടുള്ളൂ അത് ഏഹ് 
തലകുനിക്ക എന്നുള്ളതാണ് സുജൂദിൻ്റെ മാന തലകുനിക്ക മനസ്സിലായി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രണാമം ഈ അഭി തഹയ്യത്തിൻ്റെ അല്ല അഭി അഭിവാദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഈ ബോ തലകുനിക്ക എന്നുള്ളത് അത് ഈ അഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം ഏ തലകുനിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു തഹയ്യത്താണ് അത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അനുവദനീയമായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അത് അനുവദനീയമായിരുന്നു അതായത് തലകുനിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിവാദ്യ രീതി ആദ്യകാലത്ത് അനു അഭിവാ അഭിവാദ്യം ആരാധനയല്ല അത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തല കുനിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ അഭിവാദ്യവും ആ സുജൂതുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള സുജൂതാകുന്ന തഹയ്യത്ത് അത് വിലക്കി അത് പാടില്ല അഭിവാദ്യ രീതി പാടുള്ളതല്ല സുജൂതായിക്കൊണ്ട് അത് ആരാധനയല്ല അത് അഭിവാദ്യം മാത്രമാണ് തയ്യ ആ അഭിവാദ്യവും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എന്തില്ല പാടില്ല പാടില്ല നിസ്ലാസ്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ സുജൂത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പടപ്പുകൾ പടപ്പുകൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുക അത് അഭിവാദ്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ പാടുള്ളതല്ല ഫൈൻ ഇസ്തക്ബറു ഫല്ലദീൻ അമീൻ ദറബിക് യുസബ്യഹൂൻ അലഹു ബില്ലൈ ലിവൻ നഹാർ വഹും ലാ യസ് അമൂൻ തൈ ഫൈൻ ഇസ്തക്ബറു ഇസ്തക്ബർ എന്നാണ് എന്താ അഹങ്കരിച്ചു അഹങ്കരിച്ചു നന്നായി അഹങ്കരിക്കണേനാണ് ഇസ്തക്ബർ ആണ് കാരണം അവിടെ കെബുറ അല്ലെങ്കിൽ കബറ എന്നാണ് കെബറ ഏ ഇസ്തക്ബർ നന്നായി അഹങ്കരിക്കുക പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ ഏറെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശയത്തിലും ഏറെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇസ്തക്ബർ അവർ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആര് അഹങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അഹങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആരാണ് അഹങ്കരിക്കുക ആ ബഹുദ വിശ്വാസികൾ ബഹുദ വിശ്വാസികൾ അവർ അഹങ്കരിച്ചാൽ എന്തിന് അഹങ്കരിച്ചാൽ ലൈലും നഹാറും ഷംസും കമറുമാകുന്ന ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവർ അഹങ്കരിച്ചാൽ അഹങ്കരിച്ചാൽ ഇബിലീസ് സുജു ഇബിലീസിനോട് സുജു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഏ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആർക്ക് ആദമിന് അതേത് സുജൂത ഏ ആദരവിൻ്റെ സുജൂത് ആദരവിൻ്റെ സുജൂതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല വിലക്കത് കറം നാ ബനി ആദം പക്ഷെ ഈ ബിലീസ് എന്താ ചെയ്തത് ആ അബാ വസ്തക്ബർ വസ്തക്ബർ അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ബോധവിശ്വാസികളോട് ബോധവിശ്വാസികൾ എന്താ ചെയ്തത് അവർ ആ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് സുജൂതിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്തക്ബർ ഏ അവർ അഹങ്കരിച്ചാൽ അഹങ്കാരം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഈ ഗഗന സീമ എന്നറിയില്ല അത്ര വലിയ അഹങ്കാരമായിരുന്നാണ് ഒരിക്കൽ നബ്സ് അല്ല അലി സ്വലമാതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോൾ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമാതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ വശീകൃതരായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ വശീകൃതരായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളോടൊപ്പം സു അറിയാതെ സുജൂത് ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷെ ചില ബൗദ്ധിക വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി അവർക്ക് സുജൂതും ചെയ്യണം പക്ഷെ അവിടെ നിലത്ത് പോയി വിഴുക എന്നുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് കൊണ്ട് വാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിയെന്നാൽ അഹങ്കാരം ഏ ഒരു പിടി മണ്ണ് കണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സുജൂത് ചെയ്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി ഏ ആ സൈബിന് വായിലൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം തൈ ഫൈൻ ഇസ്തക്ബർ അവർ അഹങ്കരിച്ചാൽ ഫല്ലദീൻ അൻ ദറബിക് ഏ അവിടെ ഈ ഫാഫ ഉൽ ഫസീഹ എന്ന് പറയും അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും സുജൂദിന് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ സുജൂദിന് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലദീൻ അൻ ദറബിക് റബ്ബിങ്കൽ ഉള്ളവർ അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടർ അൻ ദറബിക് താങ്കളുടെ റബ്ബിങ്കൽ ഉള്ള റബ്ബിങ്കൽ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടർ അവിടെ റബ്ബിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥലമുറച്ചവരും സ്ഥാനമുറച്ചവരും സ്ഥലമുറച്ചവരും ഇന്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കലുള്ളവർ സ്ഥലത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമുള്ളവർ സ്ഥാനമുള്ളവർ രണ്ടും പറയാം ഫല്ലദീൻ ഇന്ത റബ്ബിക് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലുള്ളവർ സ്ഥാനത്താലും സ്ഥലത്താലും റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലുള്ളവർ യുസബ്യഹൂനലഹു യുസബ്യഹൂനലഹു യുസബ്യഹൂനഹു എന്നർത്ഥത്തിൽ യുസബ്യഹൂനലഹു അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് എടുക്കുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബീഹ് എടുക്കുന്നു യുസബ്യഹൂൻ അവർ തസ്ബീഹ് എടുക്കുന്നു ലഹു
ഫില്ലൈലി വന്നഹാർ രാവും പകലും രാവും പകലും രാ പകലുകൾ അള്ളാഹുവിന് അവർ തസ്ബി എടുക്കുന്നു ആര് റബ്ബിങ്കൽ ഉള്ളവർ റബ്ബിങ്കൽ ഉള്ളവർ സ്ഥാനത്താലും അതേപോലെ സ്ഥലത്ത് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥ സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മലക്കുകളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മലക്കുകളുള്ളത് എവിടെയാണ് ആ മേലായ റബ്ബിങ്കലാണ് നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉന്നതിയിലാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ മലക്കുകളാണ് പിന്നെ വഹുംലായസ് അമൂൻ വഹുംലായസ് അമൂൻ അവർക്ക് എന്തില്ല അവർക്ക് മലൽ മലൽ സ എന്താ മടുപ്പ് അവർക്ക് മടുപ്പില്ല വൗ അവുൽ ഹാലാണ് അവർ മുഷിയാത്ത നിലക്ക് മുഷിയാത്ത നിലക്ക് മുഷിയ എന്ന് പറയില്ലേ മടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരെ അർത്ഥത്തില്ല മുഷിപ്പും മടുപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ മടുപ്പിനേക്കാൾ ഒരാശയം മുഷിപ്പിനില്ലേ ചിലർ മടുത്ത് പോവും ചിലർ മടുത്ത് മുഷിപ്പ് ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് പോവും ഏതായാലും പിന്നെ മുഷിയാതെ മടുക്കാതെ രാപ്പകലുകളിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ വഹും ലായസ് മുന്നാണ് വാ വാവുൽ ഹാലാണ് അതായത് മടുക്കാത്ത നിലക്ക് മുഷിയാത്ത നിലക്ക് ഏ അവർ ലായസ് ഉം എസ് അമൂൻ മടുക്കുന്നില്ല മുഷിയുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞ അവർ സജീവരാണ് നർത്തം ഏ സജീവരാണ് തസ്ബീഹിൽ അവർ സജീവരാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടുപ്പ് വരില്ലേ കുറച്ച് കോതിയ മടുപ്പ് വരില്ലേ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മലക്കൾ അങ്ങനെയല്ല മലക്കൾ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാവും പകലും അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബി എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഫല്ലദീൻ അയിന്ദ റബ്ബി റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉള്ളവർ ഉദ്ദേശം മലക്കുകളാണ് യുസബ്യഹൂൻ അലഹു യുസബ്യഹൂൻ അഹു അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബീഹ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രകീർത്തനം നടത്തുക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ര വിശുദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയും അല്ലേ കുറവുകളിൽ പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് ന്യൂനതകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തലാണ് അത് വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉണ്ട് വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉണ്ട് വാക്കാൽ നമ്മൾ സുഹാൻ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ അള്ളാഹിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഘോഷിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് തെസ്ബി എടുക്കുക നമ്മൾ ഏ അള്ളാഹ്ക്ക് വിഭാഗത്തെടുക്കുക ഏ അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ മോശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാക്കാൽ പ്രവൃത്തിയാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് തെസ്ബി എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കാലും തെസ്ബി എടുക്കും രണ്ടും ഉദ്ദേശമാണ് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രവൃത്തി പദത്തിലൂടെ ഒന്നുകിൽ അവർ റുക്കോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സുജൂതിലാണ് യുസബ്യഹൂന ബിഹന്ദ് റബ്ബിഹിം റബ്ബിൻ്റെ ഹംദ് ഏ അവനുള്ള സ്തുതി പറഞ്ഞ് അവർ അള്ളാഹ്ക്കുള്ള തെസ്ബിഹ് അവനെ പ്രകീർത്തിച്ച് പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും അള്ളാഹ്ക്കുള്ള തെസ്ബിഹാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനമുള്ള മലക്കുകൾ അവർ മടുക്കാതെ രാവും പകലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കുള്ള മലക്കുകളുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബഹുതയ വിശ്വാസികൾ ഒരു സുജൂതിനെ അഹങ്കരിച്ചു വിസമ്മതിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാണ് ആരുടെയും തസ്ബീഹ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടതില്ല അസ്ലൻ ഏ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലക്കളുടെ തസ്ബീഹ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടതില്ല ഏ ഒരു പടപ്പുകളുടെയും തസ്ബീഹ് വേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു ഖനിയാണ് അള്ളാഹു ധന്യനാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ധന്യനാണ് അള്ളാഹു സമതാണ് അവൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് പക്ഷേ പടപ്പുകൾക്ക് എന്ത് വേണം പടപ്പുകൾക്ക് തസ്ബീഹ് വേണം പടപ്പുകൾക്ക് ഏ ഹംദ് വേണം പടപ്പുകൾക്ക് സുജൂത് വേണം പടപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം പടപ്പുകൾ അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നവരും അഹങ്കാരികളുമാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ച മഹനീയർ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ആ ഒരു പുണ്യത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ മുഷിപ്പില്ലാതെ അവർ സദാ തസ്ബിഹിലാണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അറിയിക്കുകയാണ് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അന്ന കതറൽ അള്ളാഹാഷിയാത്തൻ ഈ ആയത്തിൽ സുഹൃത്ത് ഫുസിലത്തിലെ ഈ ആയത്തിൽ ഇവിടെ എന്നുള്ളടുത്ത് 
പോത്തിൻ്റെ സുജൂതുണ്ട് ഈ സുഹൃത്തിന് ഹമീം സജദ എന്ന പേരുണ്ട് ഈ സുഹൃത്തിന് ഹമീം സജദ അത് ഈ സുജൂത് ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പേരാണ് അതിന് ഫുസ്സലത്ത് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധ പേരാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഹമീം സജദ എന്ന് പറയും മറ്റേ പിന്നെ സജദ സൂറത്തിന് അലിഫ്ലാമീം സജദ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫുക്കാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഷയം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ അതേപോലെ കുറ അറിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഷയം ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മലിക്കി മദഹബും ഹനഫി മദഹബും അതേപോലെ ഷാഫി മദഹബും തമ്മിൽ വലിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു മസല കൂടിയാണത് ഇവിടെ സുജൂത് ഒമിൻ ആയാത്ത് ഹില്ലയിൽ വന്നഹാർ വശം സുവൽ ഖമറുല്ലാ തസ്തുദുൽ ഇഷം സിവൽ അലി ഖമരി വസ്തുദുൽ ഇല്ലാ ഇല്ലതി ഖല ഖഹുൻ ഇൻകുൻ തു ഇയാഹു താബുദൂൻ അവിടെയാണ് സുജൂത് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മാലിക്കി മദഹബിൽ അവിടെയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആ വീക്ഷണക്കാരാണ് ഫൈൻ ഇസ്തക് ബറൂഫ് അല്ലദീൻ ഐൻ ദറബിക്ക യുസബ് ബിഹുൻ ലഹു ബില്ലൈ ലി വന്നഹാർ വഹും ലാ യസ് അമു യസ് അമു യസ് അമൂൻ എന്നുള്ള അടുത്താണ് അതാണ് ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാട് ഇവിടെയാണ് ആ സുജൂത് ഈ ആയത്തോതി ഇവിടെയാണ് സുജൂത് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര വീക്ഷണമുള്ള മസലയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴത് ഓർത്ത് ഏതായാലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സ്ഥലമാണിത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അതിവിടെ സുജൂത് വേണം എന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല പക്ഷെ അത് ഏത് ആയത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ളതിലാണ് ഫുക്കഹാക്കൾക്കിടയിലുള്ള വീക്ഷണ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഓത്തിൻ്റെ സുജൂതിൽ സുജൂതിൽ ചില ഹലഹുറ <laughs> وتقبلها كما تقبلت من عبدك داوود അതാണ് അതിലെ ദുആ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആയതോതി പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ലാഹ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എല്ലാവരും സുജൂദ് ചെയ്യണം ഈ ദുആ പ്രസിദ്ധാണ് അല്ലാഹു മക്തുബ് ലി ബിഹ അജ്റ വദ അന്നി ബിഹ വിസ്റ വഹഫദ്ഹ ലി അന്തക ദുഖ്റ അവിടെ അന്തകന അല്ലാഹു മക്തുബ് ലി ബിഹ അന്തക അജ്റ വദ അന്നി ബിഹ വിസ്റ വഹഫദ്ഹ ലി അന്തക ദുഖ്റ وَتَقَبَّلْهَا كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودُ طيب فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ طيب وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّهُ وِنْدَ آيَتِكَ لَلَّا اِنْدِنِ اللَّا آيَتِكَ لَا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ وَيَنَانَ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ اللَّهُ وَاسْتُقَلِلِمْ اللَّهُ كُرُ آيَةٌ ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട് തെതുല്ലു ആ ദൃഷ്ടാന്തം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു അല അന്നഹു വാഹിദു അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവനാണ് ആരാധനക്ക് അർഹൻ എന്ന കാര്യം അത് വിളിച്ചു ഓതുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒമിൻ ആയാത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് അന്നക്ക തറൽ അർള്ള ഹാഷിയ അന്നക്ക തീർച്ചയായും നീ തറൽ അർള്ള ഭൂമിയെ നീ കാണുന്നു ഹാഷി അത്തൻ ഹാഷി അത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാഷി അത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം വരൾച്ച ഏറ്റ് വരേണ്ടത് ഏ വരൾച്ചയേറ്റ് വരേണ്ടത് ശരിക്കും ഹാഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദലീല എന്ന അർത്ഥം ദലീല നിന്യം നിന്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്രം നിന്യം എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ദലീല പ്രയോഗിക്കുക വരൾച്ചയേറ്റ് ഭൂമി വരണ്ട എന്താ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏ ആ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ വരൾച്ചയിൽ ഭൂമി വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് പതി എന്താണ് പറയുക പിന്നെ പരിതാപകരം എന്നറിയില്ലേ പരിതാപകരം അതാണ് ദലീലത്ത് ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ ഹാഷി അത്തൻ ഏ തെറൽ അറുള്ള ഭൂമി എന്ന് നിനക്ക് കാണാം ഹാഷി അത്തൻ വരണ്ട് വരൾച്ചയേറ്റ് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് കാണാം ഫൈദ അൻസൽ നാലി ഹൽമ 
ഈ പിന്നെ വരൾച്ചയിൽ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥക്ക് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിൽ ഫ ഇത അനുസൽ ന അലിഹ അതിന്മേൽ നാം ഇറക്കിയാൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിന്മേൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചാൽ അൽമ വെള്ളത്തെ മഴയെ മഴയെ നാം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഇഹ്തസത്ത് ഇഹ്തസന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇഹ്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകി ഇളകി എന്നാണ് ഇളകി തരിച്ചു ഇളകി ഇളകി തരിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിലെ പറയാം ഇഹ്തസ ഇഹ്തസ അർഷുർ റഹ്മാൻ ലിമൗത്തി സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് മരിച്ചപ്പോൾ ഇഹ്തസ അർഷുർ റഹ്മാൻ എന്നാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷ് ഇഹ്തസ എന്നാണ് ഇഹ്തസ എന്നാണ് ഇളകി തരിച്ചു ഇളകി തരിച്ചു എന്നാണ് ആ പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ ഇഹ്തസ വെള്ളം വരണ്ട ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ഇഹ്തസ് ഭൂമി ഇളകും ഇളകി തരിക്കും റബത്ത് റബത്ത് റബ റബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുക വികസിക്കുക എന്നർത്ഥം ഉയരുക റബുവ എന്ന് പറയും റുബ എന്ന് പറയും റുബ റബുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന എന്നാണ് റബുവ റബത്ത് റബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉയർന്ന് വികസിക്കും ഉയർന്ന് വികസിക്കും ഫൈദ അൻസൽ നാലല്ല ഹൽമ വെള്ളം ഈ വരൾച്ചയേറ്റ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ചാൽ ഇഹ്തസത്ത് ആ ഭൂമി ഇളകും വറബത്ത് അത് ഉയർന്ന് വികസിക്കും ഉയർന്ന് വികസിക്കും എന്തിനാണ് ഇത് ഉയർന്ന് വികസിക്കണത് റബുവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റബുവ റബുവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കും ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കും നാം ആശ്രയം നൽകി അഭയം നൽകി എവിടെ ഇല റബുവത്തിൻ റബുവയിൽ എന്നാണ് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണിത് പിന്നെ റബുവ ഫലസ്തീനിൽ കുദുസിൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും പിന്നെ മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും അള്ളാഹു സുബന്ദല സംരക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തിന് റബുവ എന്ന് പറയും റബുവ കഥയനികൾ അവർക്ക് പഞ്ചാബിലൊരു റബുവ ഉണ്ട് അതെന്തിനാ പിന്നെ ഈ ആ അള്ളാഹു അഭയം നൽകിയ റബുവയിലാണ് നന്നല്ലേ അതിവിടെ ഇവിടെയാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെയും വേണ്ടേ ഒരു റബുവ നമുക്കും വേണം ഒരു പിന്നെ റബുവ അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അവർ പഞ്ചാബിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തിന് റബുവ എന്ന് പേരിട്ട് ഏതായാലും പിന്നെ റബുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് ഉയർന്നത് ഇവിടെ നിർജീവമായ മണ്ണിൽ മഴയേറ്റാൽ ഇഹ്തസത്ത് അത് ഇളകും ഒറബത്ത് അത് ഉയർന്ന് വികസിക്കുമെന്നാണ് ഉയർന്ന് വികസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആ അതായത് നിർജീവമായ മണ്ണാണെങ്കിലും അതിൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും മഴയേറ്റാൽ അത് ഉയരും വികസിക്കും എന്നാണ് വിത്ത് മുളക്കൽ എങ്ങനെ വിത്ത് മുളക്കൽ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സസ്യലതാദികളുടെ മുളക്കലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്തുകൾ അത് മുളക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഉയരും അത് വികസിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് സസ്യലതാദികൾ പിന്നെ മുള പൊട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബന്ധല മൊമിൻ ആയാതിഹി അന്ന കഥറൽ അർഹാഷി അത്തൻ ഫൈദ അൻസൽ അലൈഹ അൽമാസ്ത് വറബത്ത് ഇത് അള്ളാഹു സുബന്ധല എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് സസ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനല്ല മനസ്സിലായി അള്ളാഹു സുബന്ധല ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലതി അഹിയാഹാലമുഹിയിൽ മൗത്ത ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നല്ലതി തീർച്ചയായും യാതൊരുവൻ അഹിയാഹ ഇതിനെ മുളപ്പിച്ചവൻ ഈ നിർജീവമായ മണ്ണിനെ മുളപ്പിച്ചവനെ സജീവമാക്കിയവൻ ജീവസുറ്റ ഇതാക്കിയവൻ ഇന്നല്ലതി അഹിയാഹ നിർജീവമായതിനെ ജീവസുറ്റ ഇതാക്കിയവൻ അഹിയാഹ അതിനെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ ലമുഹീ അൽ മൗത്ത ലമുഹീ അവിടെ ല മുഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് മുഹീ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ലമുഹീ തീർച്ചയായും അവൻ ജീവിപ്പിക്കും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആരെ അൽ മൗത്ത മൗത്ത മയ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപതിനാണ് മൗത്ത മരണപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടവർ ജീവനറ്റവർ അപ്പൊ ഇന്നല്ലതി അഹ്യാഹ ഈ മണ്ണിനെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ ലമുഹിയിൽ മൗത്ത ജീവനറ്റവരെയും ജീവിപ്പിക്കും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു തീർച്ചയായും ഇന്നഹു അലാക്കുല്ലിഷയും കഥീർ ഇന്നഹു ആ കാരണം അവൻ 
ala kulli shay'in qadirun ala kulli shay'in qadirun qadirun ala kulli shay'in enna qadirun ala kulli shay'in qadirun enna kayivuttavanagunu endini ala kulli shay'in ella karyangalkum ella karyangalkum qadara ala enna varnal kayivullavanayi enna appo qadirun ennallathu അതിൻ്റെ സീഹത്തിന് മുബാലഹ എന്ന് പറയും അഗാധാർത്ഥ പ്രയോഗം കതീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കഴിവുറ്റവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലാ നല്ല ശക്തൻ നല്ല കഴിവുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കതീറുൻ അപ്പോൾ ഇന്നഹു കാരണം അവൻ കതീറുൻ കഴിവുറ്റവനാണ് അലാകുല്ലി ഷെയിൻ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവിടെ ഈ കതീറുൻ എന്നുള്ളതിനെ പിന്തിപ്പിച്ച് അലാകുല്ലി ഷെയിൻ മുന്തിപ്പിച്ച് അല്ലേ അത് അവൻ മാത്രമാണ് ഇതിന് കഴിവുറ്റവൻ എന്നാണ് ഏതിന് കഴിവുറ്റവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുറ്റവൻ ആര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതറിയിക്കാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുറ്റവൻ അള്ളാഹു മാത്രം എന്നുള്ളതിന് അറിയിക്കാനാണ് ഈ ഒരു മുന്തിപ്പിക്കലും പിന്തിപ്പിക്കലും അപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ ഭൂമി അത് ഹാഷിയത്തായിട്ട് നിനക്ക് കാണാം വരൾച്ചയേറ്റ് വരണ്ട് പിന്നെ നിർജീവമായി കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം നിന്യമായി നിർജീവമായി കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഫൈദ അൻസൽ നാലെ ഹൽമാ ഹെത്തസത്ത് നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന മണ്ണ് അതിൽ വെള്ളം അള്ളാഹു നാം അതിന്മേൽ വർഷിച്ചാൽ അത് ഇളകുന്നു അതിന് അനക്കം വരും വറബത്ത് ആ അനക്കം എങ്ങനെ കാണുക നമ്മൾ ഉയർന്ന് വികസിച്ച നിലക്ക് ഉയർന്ന് അത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നല്ലതി അഹയാഹ ലമുഹയിൽ മൗത്ത ഈ മണ്ണിനെ സജീവമാക്കിയവൻ അവൻ മരിച്ചവരെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു തീർച്ച കാരണം ഇന്നഹു അലാകുല്ലി ഷെയ്യ് ഖദീർ തൈഫിൻഷാല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസലാഹു വസ്ലാം വബാറക്കാലബീന മുഹമ്മദിനു അലാ അലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും